asante kwa kuendelea kutazama Star TV ukiwa sasa ni wasaa wa jicho letu mikoa na leo tukiwa mkoa ni Mwanza watoto wanaokabiliwa na magonjwa mbalimbali wako hatarini zaidi kukumbwa na ugonjwa utapia mlo kutokana na ulaji hafifu na uelewa mdogo wa wazazi juu ya ugonjwa huo madhara pamoja na dalili zake Projesu Sibi na Mungu ndiye mwenyeji wetu katika jicho letu mikoani usiku wa leo katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando Maria Mchendela anamuuguza mwanae kwa wiki ya tatu sasa mwanae ana umeo utapia mlo ambao ni matokeo ya tatizo la utindio wa ubongo linalo mkabili mumewe alimkataa mtoto akingali na miezi mitatu tu kwa kila alichodai kuwa wale mavu si sehemu ya ukoo wake mtoto wa kwanza tulikuwa vizuri tu tuliishi vizuri tulikuwa vizuri ni hivyo baba mimi bado tulikuwa vizuri baada kujifungua baada miezi mitatu mtoto akawa shingo linalegea natembea kuna huku mara kwanza alikuwa na, mtoto alikuwa shingo alikazwa kimwambia akinambia niende sehemu fulani naenda anatoa hela lakini baada ya kugundua kwamba mtoto huyu ni mlemavu ndo alikata tamaa na kuondoka kana alikana nitukana anaambia mtoto sio wa kwake nimpeleke kwa babake kwa hamna wale mavu simu mewe pekee bali hata simu ya familia yake haikuwa nyuma kumpa nguvu Mariam katika kumuuguza mwanae na mpaka leo hapa Bugando anaishi tu kwa nguvu za wahisani mwanangu akikosa dawa manisi akichemka manisi wanaenda wanachukua dawa wanakuja kumchoma mwenyewe labda kipimo kinahitajika wenyewe wanajadiliwa nifanyeje wananisaidia kwa njia hiyo hii ni wodi wa watoto wanaugua utapia mlo na historia ya ugonjwa wao inafanana na ya Mariam mbali na utapia mlo kuna ugonjwa mwingine unaowakumba watoto hawa hatua inayoongeza ugumu kwa wazazi kutofautisha kati ya utapia mlo na ugonjwa mama kama ilivyokuwa kwa Naomi Mandela alikudega kuugua kaa na Alicia akaacha na kula nilikuwa na mjadili anjewe kupa chakula kawa hali ndio sikio kifua kimembana nikaa nimepeka saketule kumpeka saketule akana pumulia oxygen au wakani eta kugando mgando akasema ana utapia mlo na kifua ana limonia e kama ilivyo kwa Mariam naumi pia hana msaada wowote kutoka kwa mzazi mwenzake na uhala familia yake lakini ni mwenye imani kuwa sasa afya mtoto wake inaimarika mpaka sasa hivi alikofikia mtoto anaelewa vizuri mpaka pengine daktari anaweza kuandikia dawa unakaa una hela ile mkononi ila wenyewe watafanya juhudi yao watakufanya mpaka mtoto apate huduma baada ya kupata ile hela utaenda kuilipa hii ndio njia pekee ya kumlisha mwanae Salima Omali mtoto wake ana miezi mitatu tu anasumbuliwa na magonjwa matatu degedege utapia mro na kichwa kimejaa maji Salima anasema hakujua kama alishe duni ingekuwa matokeo ya tapia mlo kwa mwanae kwa kweli kwenye lishe hapo lishe duni kwa sababu kipato changu ni kidogo nikitiji mahitaji ya mtoto au ya mzazi wangu ni hasa bisha mpaka mtoto wangu akapata ile tatizo mm. katika kipindi cha mwezi Januari hadi Novemba mwaka 2019 jumla ya watoto 231 walilazwa hapa wakiwa na ugonjwa wa tapia mlo Ane titimanyika ni muuguzi wa watoto katika wodi hii. Anaishughulika na kitengo cha lishe na utapia mlo hapa katika hospitali ya Rufaa ya Kande ya Bugando. Anasema changamoto inayowakabili wazazi wengi ni kuikimbia kliniki pindi tu wanaporuhusiwa kwa muda. Kwa nakuta mgonjwa mwingine hakienda, anaenda jumla arudi tena. Akija kudi baada ya miezi mitatu minne ile hafi yake imezofika zaidi hata mara mbili kwa pia ni changamoto kimuza mama ni kwa sababu gani labda uje ukuja kliniki anakuambia nyumbani ni mbali sikuweza kupata nauli ya kuja kliniki kwa muda waliokaa hapa sasa wamegeuka mabarozi wanaona kuna umuhimu mkubwa wa mzazi kuzingatia lishe ya mtoto katika kuhakikisha mtoto anakuwa mwenye afya bora ili waepukane na madhara kama ya watoto maana watoto wanapata tabu wanaumia kwa za muda mwingi sana wanapoelekea hospitalini ule muda ambao unamuguza mtoto ongeza hata kufanya biashara zako Pro Justus Bina Mungu Star TV Mwanza na habari za biashara